అది వనం కాదు భక్తజనం కోట్ల మంది సమూహం తీరొక్క తిరునాళ్ల సందోహం సమ్మక్క సారలమ్మల నామస్మరణలతో మేడారం అడవంతా ఆరాధ్య క్షేత్రంగా మారుతుంది ఆదివాసీలు ఆత్మాభిమానంగా నమ్మే ఈ అడవి బిడ్డల జాతర ఇప్పుడు దినదిన ప్రవర్ధమానమై వర్ధిల్లుతున్నది మేడారం జాతర ఒక నమ్మకం కోట్లాది మంది భక్తులు కొంగు బంగారంగా కొలిచే విశ్వాసం వనదేవతలు దర్శనమిచ్చినప్పుడు శివాలూగే సందర్భం అదంతా చూడడానికి రెండు కళ్ళు సరిపడని ఒక అద్భుత ఘట్టం ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్ద గిరిజన జాతరగా పేరుగాంచి తెలంగాణకు కుంభమేళగా ఆవిష్కృతమవుతుంది మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర ఒక ధైర్యానికి ప్రతీక ఒక స్థైర్యానికి ప్రతీక ఒక సాహసానికి ప్రతీక ఒక విశ్వాసానికి ప్రతీక అన్నిటి మించి అమ్మ తల్లుల ఆరాధనకి ప్రతీక సమ్మక్క సారమ్మ జాతరగా మనకి ఇప్పటికీ కొనసాగుతూ వస్తుంది తెలంగాణ ప్రాంతంలో కొన్ని వందల గిరిజన్న జాతరలు జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా వాటిలో మేడారం జాతరకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అది ఏంటంటే అత్యంత పురాతనమైనటువంటి జాతరగా మేడారం జాతరకి పేరుంది దాదాపు 
ఏడు శతాబ్దాల నుంచి వారసత్వంగా కొనసాగుతున్నటువంటి జాతర మేడారం జాతర ఈ మండ మెలిగే పండవ పూట అడవికెళ్ళి కొత్తగడ్డి తీసుకొచ్చి అమ్మవారి గుడికి వాసాలు మొగురాలు దూలాలు అన్ని కొత్త పెట్టి అమ్మవారి గుడిని వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎర్రమట్టి తీసుకొచ్చి అమ్మవారి ఆ గుడిని అలికి గద్దలేసి దాని మీద రంగులతోటి పీటముగ్గేసి అమ్మవారికి పట్టు చీర పసుపు కుంకుమ చీరే ఇప్పపు సార అమ్మవారికి నైవేద్యంగా పెట్టి పూజించడం జరుగుతుంది ఈ రోజు నుంచి మహాజాతర ప్రారంభానికి ఇది తొలిగట్టం తెలంగాణ రాష్ట్రపు గిరిజన సంక్షేమ శాఖ తరఫున మొత్తం డెబ్బై ఐదు కోట్ల నిధులను విడుదల చేసి భక్తుల సౌకర్యాలు కావాల్సిన అన్ని వసతులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుగానే గుర్తించి ఆరు నెలల ముందుగానే శాంక్షన్ ఇచ్చి జాతర రెండు వారాల ముందు అన్ని పనులు కూడా పూర్తి చేసింది అటవీ ప్రాంతంలో లేదా తాడ్వాయి మేడారం అలాగే అట గోదావరి నది పరివాహక ప్రాంతం ఆనుకొని ఉండే తెలంగాణ ప్రాంతానికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా ఈ దాదాపు ఒక ఎనిమిది తొమ్మిది రాష్ట్రాల నుండిలో ఉండే గిరిజన ప్రజలందరూ కూడా ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి మొలుకొని అన్ని రాష్ట్రాలు మధ్యప్రదేశ్ అలాగే మహారాష్ట్ర ప్రాంతపు ప్రజలు వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చేసి ఒక నమ్మకంగా ఒక విశ్వాసంగా మేడారం సమ్మక్క సారక్క జాతరని పాల్గొనడం దాంట్లో విశ్వాసాన్ని ప్రకటించుకోవడం జరుగుతుంది పౌర్ణమి వెన్నెలలో ఈ మహాజాతర ప్రారంభమవుతుంది మొదట ఘట్టం ఏంటంటే బుధవారము ఉదయం పూట ఇటు సార్లమ్మ పూజార్లు ఇటు సమ్మక్క పూజార్లు గద్దెలోకి వెళ్ళి అమ్మవారి గద్దెలలో దీపం పెట్టి ముగ్గులు వేయడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత ఇదే రోజు సాయంత్రం పూట పగడిద్ద రాజు దాదాపు రెండు రోజుల ముందు నుంచే పునుగొండ కామ నుంచి బయలుదేరుతారు
మన మేడారం జాతర రెండు వేల ఇరవై రెండు కోసం పగడిగతి రాజాని బంగారం మండలం పూనుకొండల నుంచి తాడవై మండలం మేడారం కోసం తీసుకెళ్ళడానికి ప్రొసీజన్ స్టార్ట్ అవుతా ఉంది ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో స్టార్ట్ చేయడానికి ప్రభుత్వం తరఫున నుంచి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున నేను అట్లానే మన ఐటీడిఏ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున నుంచి డిఈ గారు అందరు రావడం జరిగింది ఇక్కడ నుంచి అరవై ఐదు కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ని వాళ్ళు మొదలై రేపు సాయంత్రానికి మేడారం చేరుకుంటారు ఈ ఎంటైర్ డిస్టెన్స్లో కంటిన్యూస్గా పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడైతే నెసెసిటీ ఉంటుందో ఎక్కడెక్కడ స్టాపింగ్ హాల్టింగ్ ప్లేసెస్ ఉందో అక్కడ ఐటీడిఏ వాళ్ళు తగిన సౌకర్యాలతో అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చేయడం కూడా జరిగింది అయితే ఫస్ట్ ఏముల వాడికి పోతాం ఏముల వాడికి పోయినాక దేవునికి దర్శనమై అన్ని చేసినాక బద్దీ పోషమ్మ కడిగి పోతాం బద్దీ పోషమ్మ కడిగి పోయి బోనము దేవునికి బట్టలు గిట్లా చేస్తాం చేసిన తర్వాత ఆంజనేయుని దగ్గరికి పోతాం ఆ స్వామి దగ్గర కూడా శనివారం అది శనివారం రోజు శుక్రవారం రోజు పోయి ఆ తండ్రికి కూడా మేము చేస్తాం ఇటు సార్లమ్మ వచ్చేటప్పుడు కొండాయి నుంచి గోవిందరాజు ఒకరోజు ముందు నుంచి సార్లమ్మ బుధవారం రోజు సాయంత్రం బయలుదేరుతుంది ఈ ముగ్గురు కలిసి ఊర్లో ఉన్న గుడికి వచ్చి అమ్మక్క పూజార్లు అమ్మ ఈ అమ్మవారికి పసుపు కుంకుమ చీరే సారే తీసుకొని వెళ్ళి ఎదుర్కొన్న తర్వాత ఈ మాఘశుద్ధ పౌర్ణమి వెన్నెలలో వీళ్ళని గుళ్ళోకి తీసుకెళ్ళి వీళ్ళందరి సమక్షంలో ఇటు పగిడిద్దరాజుకు సమ్మక్కకు ఆదివాసి సాంప్రదాయాల ప్రకారం వివాహం చేయడం జరుగుతుంది మరలా వీళ్ళందరినీ ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళి గద్దలలో ప్రతిష్ఠించడం జరుగుతుంది హనుమంతుని జెండా హనుమంతుని రక్ష నీడలో అంటే దుష్టశక్తులు కళ్ళు అవి సార్లమ్మ మీద పడకుండా హనుమంతుని రక్ష నీడలో అమ్మవారు మేడారం రావడం జరుగుతుంది అయితే శుక్రవారం రోజు దర్శనమైనాక ఆ రోజు కూడా మనం దేవునికి కొబ్బరికాయలు కానుకలు అన్నీ వేస్తాం అన్నీ పొడిపాల బియ్యం ఇట్లా అన్నీ ఇస్తాం కదా వేసిన తర్వాత ఇక మస్తు ఒత్తడి ఉంటుంది నన్నే కింద పడేస్తూ ఉండేది కింద పడేసి తొక్కుతూ ఉండేది అట్లా అయింది అయితే అమ్మవారిని తీసుకొచ్చే ఘట్టానికి ఏదో రోప్ పార్టీ ఉందో దాంట్లో ఫస్ట్ సీనియర్స్ ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఎన్ని సంవత్సరాలు చేసిన వాళ్ళతో పాటు కొత్త బ్యాచ్ ఇక ములుగు లోకల్ ఇక్కడంతా లోకల్ మన గిరిజన యూత్ని ఐడెంటిఫై చేయడం వాళ్ళని ట్రైన్ చేయడం జరుగుతుంది సెకండ్ థింగ్ సైమల్టేనియస్గా ఇక్కడ తెలంగాణలో గిరిజన బెటాలియన్ అని సత్తుపల్లి బెటాలియన్ ఉంది దాని నుంచి కూడా ఫోర్స్ తీసాలి తీసుకోవడం జరిగింది
ఎవరికైతే ఇక్కడ సంప్రదాయాలు అలవాట్లు తెలుసో వాళ్ళని అటువంటి ప్రదేశాల్లో పోయడం డూ జాబ్ బట్ గద్దె ఏరియాలో కానివ్వండి లేదంటే ప్రొసెషన్ అమ్మవారిని తీసుకొచ్చే పనిలో కానివ్వండి ఎవరికైతే ఈ ఏరియాలో పని చేసి ఈ ఏరియాలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని పోస్ట్ చేస్తాం అట్లానే నెక్స్ట్ బ్యాచ్కి కూడా ఉండేదానికి కొత్త బ్యాచ్ని వాళ్ళతో అటాచ్ చేసి వాళ్ళని ట్రైన్ చేయడం జరుగుద్ది వారం రాత్రి పూట సమక్క పూజార్లు ప్రత్యేకంగా వనం గుట్టకెళ్ళి రాత్రంతా పూజలు చేస్తూ జాగారాలు అంటూ అమ్మవారికి ప్రత్యేకంగా నైవేద్యం పెట్టి ఆ గురువారం ఉదయం పూట అంటే అమ్మవార్లు అమ్మవారికి కంకవనాన్ని తీసుకొస్తారు ఈ కంకవనం ఏంటంటే అమ్మవార్లకి ఎటువంటి రూపం ఉండదు కాబట్టి ఈ కంకవనాన్ని ఆ సమ్మక్కను చిలకల గుట్ట నుంచి కుంకుంబర్ని రూపంలో అమ్మవారి పసుపుని బండారిని చిలకల గట్టు నుంచి సమ్మక్క గద్దెకు తీసుకొచ్చి ప్రతిష్ఠించడం జరుగుతుంది
మాకు అమ్మవారిని మేము చాలా మంచిగా నమ్ముతాం మేము మాకు అనుకున్న కోరికలు అమ్మవారి ఇస్తుంది రెండు సంవత్సరాలు ఒకసారి వస్తాం మేము మొత్తం ఒక ఇక ఇక్కడ వారం రోజులు వారం పది రోజులు ఇక్కడనే ఉంటాం కొడుకులు కోడళ్ళు మనవరాళ్ళు బిడ్డలు అల్లుళ్ళు మర్దులు యారాళ్ళు ఈ సంవత్సరం మాత్రం ఎనిమిది ఆటలు తెగినాయి కాకపోతే ఒక మా చిన్న బిడ్డ రాలేదు కొంచెం వాళ్ళకి నివ్వియలేదు ఈ ఎంబడి దెంబడి ఫోటోలు తీసి మా బిడ్డకు మా ఆడబిడ్డకు ఇంకిద్దరు రాలేదు మా ఆడబిడ్డలు వాళ్ళ పంపిస్తాను మిగతా అన్ని సంప్రదాయాల ప్రకారం శ్లోకాలు సంస్కృత మంత్రాలు ఆ విగ్రహారాధన ఇలాంటివి ఉంటే ఇక్కడ విగ్రహారాధనకు ఏమాత్రం తావు లేని ఒక విశ్వజనీన భావన ఒక ప్రాకృతిక భావన ఆ స్త్రీ దేవతలని ప్రకృతిలో అంతర్భాగం గమనిస్తూ చెట్టుగా రెండు చెట్లుగా రెండు గద్దెలుగా గమనిస్తూ ఆ గద్దెల్లో ఆ చెట్టుల్లోనే ఆ దేవత రూపాలని చూసుకోవడం అనేది ఒక అద్భుతమైన విషయం పూర్వం నుండి మా పెద్దలు ఈ అమ్మవారి జాతర జరపబడుతున్నది దాదాపుగా నూట యాభై సంవత్సరాలుగా ఈ జాతర జరపగలను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నా వయసు అరవై ఒక్క సంవత్సరాలు నేను పదిహేను జాతరలని బాధ్యత తీసుకొని జరపడం జరిగింది అప్పుడు రవాణా సౌకర్యము లేదు భక్తులు ఎడ్ల బళ్ళతో వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకొని ఆ అడవిలో దట్టమైన అడవిలో బస చేసి మళ్ళీ తిరుగు ప్రయాణం చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు రవాణా సౌకర్యం పెరిగింది కనుక బస్సులలో వస్తున్నారు అప్పుడు బస్సులంతా కనబడకపోయేది మొత్తం ఎడ్ల బండ్లే ఆ ఎడ్లకు గజ్జలు కట్టి ముగ్గు అది బొట్లు పెట్టి ఆ రోడ్ల పంట వస్తుంటే సౌండ్ ఎట్లా గల్లు 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 సౌండ్ వస్తుంటే ఒక జాతర పోతుండే ఏ జాతర అంటే సమ్మక్క సార్లు మా జాతర పోతున్నాం అనేది భక్తులకు అర్థం ట్రైబల్ పీపుల్ మీద డాక్యుమెంటరీ చేద్దామని వచ్చాను బట్ మేధారంకి వచ్చిన తర్వాత ఇంత ఇంత జనం వస్తారు అసలు ఇంత క్రేజ్ ఉంటుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అర్థమైంది అసలు ఏంటి అనేది మేధారం గురించి వినలేదు ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాతే విన్నాను అసలు ఇలా ఏజియాస్ బిగ్గెస్ట్ ట్రైబల్ ఫెస్టివల్ అని గూగుల్లో కొడితే కానీ అసలు ఇలాంటిది ఉంది అనేది కూడా తెలియదు సో ఇలాంటిది ఉంది దీని మీద ఎట్లాగైనా డాక్యుమెంటరీ చేయాలని చెప్పేసి కెమెరా అండ్ ఎక్విప్మెంట్ తీసుకొని ఐ కేమ్ ఆ జనాలు ఇంత వెరైటీ ఆఫ్ పీపుల్ని ఎక్కడ చూడలేదు ఐ ఐ హర్డ్ ఆఫ్ బిగ్ కార్నివల్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ ఇన్ ద వెస్ట్ వెస్ట్లో ఈ కార్నివల్ ఫెస్టివల్స్ ఉంటాయి అవి విన్నా కానీ దానికంటే ఇది టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఇంత జనం వస్తారని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ప్లస్ ఇంత స్పిరిచువల్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ ఒక పవిత్రంగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఎలాంటి మనిషి వచ్చినా కూడా అది కూడా బాగుంది చాలా కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ చాలా ఉంది ఇక్కడ ఐ థింక్ యాజ్ అ మేధారం ఉట్టి దేవుడిది ఒకటి కాకుండా ఇక్కడ వచ్చి సంపాదించుకోవడానికి చాలామంది వచ్చారు యాజ్ అది కూడా నాకు బాగా అనిపించింది ఈవెన్ ఏ ఏ ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న మనిషి కూడా ఇక్కడికి వచ్చి సంపాదించుకోవచ్చు సింధు కళాకారుని నేను ఇక్కడికి పూజకు వచ్చినాం కొబ్బరికాయలు అమ్ముకుంటా ఉన్నాం తల్లి దగ్గరికి వచ్చి గత పది రోజుల నుండి ఇక్కడనే ఆ తల్లి దేవులతో ఉంటున్నాము మేము దగ్గర దగ్గర మా తాతల కాలం నుంచి అనేది అమ్మవారి దగ్గరికి అనేది వస్తున్నాం ఇది మా ఏడో తరం అమ్మవారి దగ్గరికి ఎప్పుడు వచ్చినా సరే మాకు ప్రతి రెండేళ్లలో మాకు ఏం కావాలని కోరుకున్న ఆ మహాతల్లి యొక్క దేవినలతో తప్పకుండా జరిగిపోతుంది ఇలా కొండ పోవంటే కొండంత పోయిన కూర్చో పండుగ 
సంతోష సంబరం మాది సంబరాలు మాయి సంతోషాలు మాయి ఆడేటి ఆట పాడేటి పాట ఈ లోపు ఏమైందంటే ఈ అంటే మీడియా మిత్రులు వచ్చి లేనిపోని ప్రచారం జరిగింది బాగా పూజలు బాగా తాగుతారు సోయి లేకుంటూ ఉంటారు ఇట్లాంటి చాలా తప్పుడు ప్రచారం జరిగింది అట్లా ఉండదు ఎందుకంటే ఇది అమ్మవారు అనేది ఒక శక్తి ఇట్లాంటి శక్తిని వశపరచుకోవాలంటే పూజారులు అందరూ నియమ నిష్టలతోటి ఉండి అమ్మవారు వీళ్ళందరినీ వశం చేసుకొని తమ తమ గ్రామాల నుంచి తీసుకురావడం జరుగుతుంది కానీ ఏంటంటే తప్పుడు ప్రచారం జరిగింది మేడారం జాతర గురించి ఇప్పుడే కాదు చాలా విషయాలలో అట్లే జరిగింది అది ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమా తప్పు వీళ్ళిద్దరు అక్క చెల్లెలని అది ఎవరు పాటలు రాసారు అది తప్పు అట్లా ఇట్లా అంటే మేము మీడియా ముందుకు రాకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఏం చేసిందంటే వాళ్ళకి కనిపించింది చూసి రాసింది అన్నట్టు ఆదివాసీల పూజా విధానాలు పద్ధతులు అలాగే హైందవీకరణలో ఉండేటువంటి పద్ధతులు పూజా విధానాలు అవన్నీ కూడా వేరుగా ఉంటాయి సో అంతకుముందు గిరిజనులు లేదంటే ఆదివాసీలు ఇప్ప పువ్వుని ప్రసాదంగా ఇస్తారు లేదంటే ఇప్ప సారాన్ని శాఖగా పోస్తారు కానీ ఇక్కడ పులిహోరని లడ్డూని ప్రసాదంగా చేస్తున్నారు దీనిని ఆదివాసులు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నప్పటికీ కూడా సంస్కృతి అనేది కనుమరుగైపోయేటువంటి పరిస్థితిలో ఉంది నేను వచ్చిన కొత్తలో ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం నేను చూసిన రోజుల్లో మా మామ కూడా వచ్చేవారంట వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు కూడా కొబ్బరికాయలు ఈ ఇవన్నీ లేవు ఉండేది ఒక తూలు ఇవ్వడము కోడి మా మేకలు ఇవన్నీ సాక్రిఫైజులు ఉండేవి కానీ ఇంకా వెజిటేరియన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే బెల్లం ఇచ్చేటోళ్ళు ఎక్కువ శాతం బెల్లము నిలువెత్తు బెల్లము తన బరువు బెల్లము ఏదైనా ఆరోగ్య అనారోగ్యం చేసిన ఏదైనా ఉద్యోగం కావాలన్న మొక్కడాలు అవి చేయడాలు ఉండేవి కానీ ఈ కొత్త కొత్తగా రాను రాను ప్రతి జాతరకు కొన్ని కొత్త కొత్త మార్పులతో తిరుపతి లడ్డు టైప్లో సమ్మక్క లడ్డూలు అని ఈ లడ్డు ప్రసాదం ప్రవేశపెట్టడము తర్వాత ఏదో కాలిపోయింది అని కూడా చెప్పారు దాని దాని సమ్మక్క కోపం వచ్చిందని కొందరు అనుకున్నారు ఏ సమ్మక్క కోపం వచ్చిందో కోపం రాలేదో తెలియదు కానీ ఏ పద్ధతిలో పూజిస్తారో ఆ పద్ధతిలోనే మనం వారి పద్ధతిని గౌరవించి పంచాలా అమ్మవార్లకు ఎటువంటి రూపం అనేది లేదు ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న కొన్ని కొన్ని పబ్లిసిటీ చేస్తున్నారు ఆ ప్రేమ సమ్మడం కానీ ఇట్లాంటివి చేస్తున్నారు అది ఆదివాసి సాంప్రదాయాలు కాదు దానికి మేము వ్యతిరేకం అండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ దశకంలో బాపిరెడ్డి అనేటువంటి ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వరంగల్లో కలెక్టర్గా పనిచేస్తున్న సమయంలో మేడారం జాతరకి ప్రజా ఆదరణ కల్పించాలి లేదంటే ప్రచారం చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో అమ్మవార్ల రూపాలని ఊహా చిత్రాలుగా గీయించి బెజవాడ కనకదుర్గ అమ్మవారి రూపంలో సమ్మక్క అమ్మవారు కుల మీద ఉన్నట్లుగా సారలమ్మ అమ్మవారు జింక మీద ఉన్నట్లుగా ఊహా చిత్రాలుగా గీయించి వాటిని వాల్ పోస్టర్లుగా వేయించారు అసలు రూపమే లేని అమ్మవార్లకి రూపం కల్పించడం ఏంటి అని ఆదివాసీ సంఘాలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడంతో ఆ ప్రయత్నాన్ని ఆయన మానుకున్నారు ఈ కాకతీయులకు ఈ మేడారం వీళ్లకు యుద్ధాలు జరిగినాయి అనేది అది 
అది కలిపితాం అండి అది క్రియేట్ చేసిన స్టోరీ ఇన్ని ఇన్ని ఏళ్ళ నుంచి వందల ఏళ్ళ నుంచి మా తాతలు ముత్తాతలు మా తండ్రులు చేస్తున్నాం కానీ ఎప్పుడు మాకు ఈ కథ చెప్పలేదు మేడరాజు అట్లా యుద్ధాలు చేసిండు వీళ్ళు కాకతీయులు రుద్రమదేవి యుద్ధాలు చేసిండు అనేది అది తప్పుడు చరిత్ర యాక్చువల్ ఒరిజినల్ చరిత్ర అనేది తెలియక వీళ్ళు ఏంటి అని క్రియేట్ చేసిండు మన రాష్ట్రంలో సుమారు పది గిరిజన తెగలు ఉన్నాయి ప్రధానమైనవి వాళ్లకు ఇతరత్ర చాలా కల్చర్స్ ఉన్నాయి వాళ్లకు అంటే రిచువల్ డాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి ఈ రిచువల్ డాన్సెస్ అనేది రిచువల్ జరిగినప్పుడు ఆ జాతరను ఉత్సవం జరిగినప్పుడు మాత్రమే ఆ డాన్స్ పర్ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది కానీ ఇప్పుడు ఈ అమ్మవారిని దర్శించుకోవడానికి వాళ్ళకు కూడా ఉత్సాహం ఉంది కాబట్టి పనిలో పనిగా మేము రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని గిరిజన తెగల అన్ని ప్రధానమైన డాన్స్ గ్రూప్స్ని పిలవడం జరిగింది మేడారం జాతరలో గత ఐదు రోజుల నుంచి డాన్సెస్ జరిపించాము చివరిగా అమ్మవారి గద్దెల మీదికి కూడా స్వయంగా డాన్స్ చేయించడం అనేది చరిత్రలో ఇప్పటి వరకు జరగలేదు అది ఆదివాసీ కళాకారులకు దక్కిన గౌరవం అమ్మవారిని కూడా మనం ప్రేమించినట్టు కూడా జరిగింది అట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేశాము శనివారం పూట వీళ్ళని తిరిగి వనప్రవేశం చేయడంతో ఈ మహాజాతర అనేది సమాప్తం అవుతుంది దీని తర్వాత మళ్ళా బుధవారం రోజు తిరువారం పండుగ చేస్తాం అంటే ఈ పండుగ ఎందుకు చేస్తామంటే ఈ పూజా కార్యక్రమాలలో ఎటువంటి లోటుపాట్లు ఉన్నా క్షమించండి అమ్మ ఏమన్నా తప్పిదం ఉంటే ఈ తిరువారం పూట మొక్కలు చెల్లించడం జరుగుతుంది ప్రపంచ వారసత్వ సంపదలో ఒక అంశం ఏంటి అని అంటే కల్చరల్ కేటగిరీలో కూడా ప్రపంచ వారసత్వ హోదా ఇస్తారు అది ఎప్పుడు అని అంటే దానికి సంబంధించిన ఆధారాలు మనం చూపించగలిగినప్పుడు అంటే ఇది చారిత్రకంగా ఇస్తారు విచ్ కెన్ బి సీన్ విచ్ కెన్ బి షోన్ మనం చూపగలగాలే ఎదుటి వాళ్ళు చూడగలగాలే అది కల్చరల్ ప్రాపర్టీ అయి ఉండాలి ఇట్లాంటి పారామీటర్స్ ఉంటే యునెస్కో వాళ్ళు దీన్ని కల్చరల్ వారసత్వంగా పరిగణిస్తారు అట్లాంటి పొటెన్షియల్ కూడా ఈ జాతరకు ఉంది మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర అంతర్జాతీయ ఆదివాసీ జాతరగా జాతీయ స్థాయిలో కూడా గుర్తింపు రావాల్సిన అవసరం ఉంది ఒక హెరిటేజ్ ఫెస్టివల్ గా కూడా రావాల్సిన అన్ని సౌలభ్యాలు ఉన్నాయనే విషయాన్ని తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తూ దీనికి సంబంధించిన ప్రయత్నాలను కూడా ప్రభుత్వం తరఫున ఆల్రెడీ ప్రారంభించడం జరిగింది ఆ దిశగా ప్రయత్నం చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంది 
కేవలం ప్రభుత్వం మాత్రమే కాకుండా ప్రజలు విశ్వాసం ఉన్నవాళ్ళు నమ్మకం ఉన్నవాళ్ళు అలాగే సమ్మక్క సారలమ్మ భక్తులందరి మీద కూడా ఉందనే విషయాన్ని సవినయంగా తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ నమస్తులు వెదురు కర్రలే దైవాలుగా గద్దలే గర్భగుడులుగా పసుపు కుంకుమలే వజ్రాభరణాలుగా బెల్లమే నిలువెత్తు బంగారంగా ఒడిబియ్యమే పరమాన్నంగా చీరముక్క రైకబట్టలే సారలుగా తల్లులకు సమర్పించడానికి తన్మయత్వంతో తరలి వెళ్లే తెలంగాణ జాతర మేడారం వనదేవత మనదేవత జనదేవత అంటూ నమ్మకాన్ని నింపుకుని కోట్లాది మంది భక్తులు కదిలే జాతర మేడారం తల్లి సమ్మక్క ఆ బిడ్డల అరసరును నది నగల్ల పురిగట్టు నది నంది మేడారము నేను పుట్టింది బిడ్డ వరంగల్ జిల్లా తాడివాయ మండలము సలవాయి భూములు బిడ్డ చక్కని దేశము నేను దెయ్యాల మడుగుల బిడ్డ సలి నీళ్ళ తానాలు చక్కని దేశము నేను ఏమి చేస్తున్నాను అనుకుంటే నది జరుగుతుంది బిడ్డ నన్ను కొలిచే బిడ్డలు నా కోయ మామలు కోరిన వారికి కొడుకులు నిత్త బిడ్డ మంచిన వారికి బిడ్డలు నిత్త నాది ఏమనుకున్నావు నన్ను కొలిచే బిడ్డలు నా కోయ మామలు